മുടി കെട്ടി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരാളവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബോയ്ക്കട്ട് അടിച്ചായിരുന്നേ അന്ന് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു കണ്ട മുടി ഇരുന്നു അന്ന് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു റെഡി ആവാൻ കുളിക്കുക ഡ്രസ്സ് ഇടുക കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുക കഴിഞ്ഞു വരും ഇതിരുന്ന് ചീക്ക് 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 മനുഷ്യരുടെ ഒരു ദിവസം പകുതി പോകും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനത് എത്ര കോൺഷ്യസ് ആവുന്ന എന്നുള്ളത് യു ഹൈസ് നോ മീ മതി ഉള്ളതുപോലെ മുടി ഓക്കെ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ പറയുക എന്നുള്ളത് സെയിം ഡയലോഗ് തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു മടുത്തു എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ തടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തടിച്ചത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡയറ്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു ഡയറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉള്ളത് പോലെ എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തടിക്കണം എന്നെ ഒന്ന് തടിച്ച് കാണണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുത്തി പിടിച്ചിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ഡയറ്റും റുട്ടീനും ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു മെഡിക്കൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളും അതേപോലെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെലിഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ തടിച്ചു എനിക്ക് കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഡയറ്റും റുട്ടീനും അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചല്ലോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഞാൻ ഒരു കിലോ പോലും കൂടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വിഷ്ണു അത്യാവശ്യം ഡയറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ പാക്കോ സിക്സ് പാക്കോ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ സാക്ക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജിമ്മ് പോകുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ബോഡിക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എടുക്കും നമ്മുടെ ബോഡി അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഒരു മാസം കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് തടിക്കുക മെലിയുക അതൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ബോഡിക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി തടിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു മാസം മുന്നേ ജാനുവരി ജാനുവരി ആറ് മാസം എടുത്തു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം തടിച്ചു എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോ മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് മിനിമം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് മാസം ചിലവർക്ക് ഒരു ഏഴ് മാസം ആയിരിക്കാം അത്രയും സമയം കൊടുക്കുക തടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോവാം തടിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പ്രോപ്പർ ഫുഡ് അറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈം ഒരു നേരവും ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചു ഇനി രാത്രി വേണ്ട ആ പരിപാടിയില്ല എല്ലാ നേരവും കുറച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് കൃത്യമായി കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ലഞ്ച് പിന്നെ രാത്രി എട്ട് മണി എട്ടര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡിന്നർ രാത്രി ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് ഒരു ചെറിയ അളവാണെങ്കിൽ ആ ചെറിയ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഫുഡിന്റെ മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഫുഡിന്റെ മീൽ അല്ല ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാഷ്യൂ ആൽമണ്ട്സ് അതേപോലെ പിസ്ത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിസ്ത മൊത്തം ഞാൻ കഴിച്ചു തീർത്തു കേട്
ഈ രായി കുറുക്കില്ലേ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ ശർക്കരയിലൊക്കെ കുറുക്കി കൊടുക്കില്ലേ രായി കുറുക്ക് അത് ഞാൻ ദേ ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ ഞാൻ കുടിക്കുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഒരു ആറുമണി സമയത്ത് അതായത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഡിന്നറിന് മുന്നേ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ട് വിഷപ്പൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വലിയ ടിന്ന് മുഴുവൻ രായി കുറുക്ക് ഞാൻ കുടിക്കുമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ തടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ച് നടക്കില്ല ആ സമയത്ത് എവിടുന്നോ എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു ഈ രായി കുറുക്ക് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ടിൻ ഫുഡ്സ് കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അതായത് സിർലാക്ക് പോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ ഫുഡ്സ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ബേബിയുടെ സിർലാക്കൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കാലം വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചായിരുന്നു തടിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം പക്ഷെ അതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ രായി കുറുക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രായി കുറുക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരെ നിങ്ങൾ ബോഡി ഗെയിൻ ചെയ്യും ആക്ച്വലി സോ അതെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രായി കുറുക്ക് ശർക്കരയിൽ കുറുക്കി കുടിക്കുക അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ആ കേട്ടോ സംഗതി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്ന സാധനം മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു ആപ്പിള് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഒരു ജ്യൂസ് പരിവാക്കി കുടിക്കുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ മീനിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് രായി കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാലില് ഈ മിക്സ്ചർ കലക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതി കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ നേരവും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബോഡിക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി വരും ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്കും കൂടെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കുടിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇതിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ബീട്രൂട്ട് വയറിന് കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ വയറിന് പിടിക്കില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബീട്രൂട്ട് മൊത്തം ഇട്ട് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി വൊമിറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് ഞാൻ വൊമിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ബൈ ഫോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അരബാഗോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചാലും മതി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വീതം എടുക്കുക ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി തടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിനിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാക്കും നല്ല ഒരു ഫ്ലോലെസ് സ്കിന്നാക്കും ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് നേച്ചറൊക്കെ വരുന്ന സ്കിൻ ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ഷുവറിറ്റി തരാൻ പറ്റും അടുത്തത് എന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഇത് നേന്ത്രപ്പഴം അല്ല ഇവിടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ പഴമാണ് റോബസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു പഴമാണ് അപ്പോൾ അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ തടിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം നേന്ത്രപ്പഴമാണ് നേന്ത്രപ്പഴം നെയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം പച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചാലും മതി പുള്ളിക്കാരൻ തടിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഫ്രൂട്ടാണ് നേന്ത്രപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്നും ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ തടിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനം തടിക്കാൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം നാല് ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം മക്കളുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഇടയിൽ ഇരുന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ തടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്യില്ല മൈൻഡ് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയാലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഗെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ വെയിറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി യോഗ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ
ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റുട്ടീനും ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഗതികളും ഒക്കെയാണ് സോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും തടിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഫുൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ മെഡിക്കൽ ആക്സെപ്റ്റൻസോ പ്രൂഫോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടിയോ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഈ ഒരു ഞാൻ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമല്ലേ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ടുഗതർലി നമുക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യാം സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേരെനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു ഒരുപാട് പേരെനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിലും കൂടുതലാണ് കേട്ടോ നമ്പർ അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ ആക്ച്വലി ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ആ നമ്പർ അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സമ്മപ്പായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് സജഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും എല്ലാ രീതിയിലുള്ളതും ഉണ്ട് അതായത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയതുണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആവാൻ നിൽക്കുന്ന വക്കിലുള്ളതുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതുണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ആയതുണ്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് ലൈഫിൽ ഇത് സോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അതുണ്ട് അവരൊക്കെ അത് ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്തത് സോ അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം അതിനനുസരിച്ച് ഞാനത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പട്ടാമ്പി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായത് അത്രയൊക്കെ കഥകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് വേറെ ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ബൈ ടേക്ക് കെയർ മെറി ക്രിസ്മസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ാണെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടൊരു ദിവസം മുടി എന്തു വന്നിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല എനിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവാരിറ്റി പറയാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കുടിച്ച് മെഡിക്കലി കുറച്ച് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്ന സാധനം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസീസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ മുടി ബേഴ്സിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പോയിന്റും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പക്ഷികളോട് വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത